Saluta al ĉiuj, jen ivu dia via dio, kaj hodiaŭ mi simple volas ludi Left 4 Dead. Ĉar fakte mi pensis ke eble mi povus komenci novan videoludon, sed mi ne povus decidi pri tio kion mi volas ludi, do mi simple daŭros mian Left 4 Dead serion. Kaj samtempe mi supozas ke ankaŭ mi priparolas hazardajn en vivajn aferojn. Oh, fek, kio okazis tiam? Kaj unu el tiuj aferoj estis fakte, estas fakte, la fakto, pardonu min, estas tro multe da zombioj ĉi tie. Estas la fakto ke mi ĵus abonis Netflix, ne ĵus, sed antaŭ du semajnoj. Kaj por tiuj kiuj ne scias, Netflix simple estas reta servo per kiu vi povas spekti filmojn laŭ plaĉe. Kompreneble, vi devas aboni la servon se vi volas uzi ĝin. Sed, poste, hehehe, stulta, stulta kuratokulo. Oh, fek, estas tumulto da zombioj ĉi tie. Kaj jes, vi povas serĉi filmojn laŭ plaĉe kaj poste, kompreneble, spekti ilin. Kaj la servo tre ege plaĉas al mi, mi tre ŝatas ĝin. Ĉar mi ne, mi ŝatas la fakton ke mi ne devas serĉi multe por trovi filmojn. Nun, kompreneble, ne ĉiuj filmoj de la tuta mondo estas disponebla per Netflix, sed granda kvanto kaj estas preta se vi volas uzi ilin aŭ spekti ilin. Kaj ankaŭ mi supozas ke ĝi estas sufiĉe ampleksa. Tamen, unu el la filmoj, kiun mi spektis lasta tempe kaj pri kio mi volas paroli hodiaŭ, Estas... Kiel li faras? Kiel la fek? Gi estas la dek... Ah, stultulo. Gi estas la dek tria Apollo. Kaj por tiuj kiuj scias nenion pri la Apollo programo de la usona registrado, gi estas raketa programo de la sesdeka jaroj, kiu celis meti homojn sur la lunon, aŭ sendi homojn a la lumo, mi supozas. Kaj... Oh, fek. Do, ĝi estas reala historia okazo. Kaj la filmo tre plaĉas al mi, ĉar ĝi estas tre emociplena. Ĝi ne estis pri la programo mem, sed estas pri la homoj kiuj... la tri homoj kiuj estis en la raketo, kaj ĝi estas tre interesa. Sed... Tio kion mi volas periparoli estas fakte la kosma programo, ĉar... Oh, kio okazas? Ĉar lasta tempe mi legis multajn artikolojn pri la fakto ke Usono kaj Rusio kaj Ĉinio volas meti aŭ sendi homojn al Marso. Kaj por tiuj kiuj ne komprenas, Marso simple estas la plej proksima planedo al la tero. Ĝi estas la ruĝa planedo. Kaj kompreneble, mi tre ŝatus, mi ege ŝatus, se mi povus vivi sufiĉe longe por vidi la unuan surmaziĝon de la homaro. Ĝi estus... Jes, mi ne povus klarigi kiom multe mi tre ŝatus spekti tiun okazaĵon. Sed... Ankaŭ tio pensigis min pri kelkaj aliaj feroj, kaj precipe pri la fakto ke se ni vere povas atingi Marason kaj surmaziĝi, kompreneble la... stultulo, kompreneble, verŝajne, la nuaj nacioj kiuj atingus Marason estus Usono, aŭ eble Ĉinio, aŭ Rusio. Kaj kompreneble, Ili ĉiuj, tri el ili, uzos siajn naciajn lingvojn en interplaneda komunikado, mi supozas, inter Marso kaj la Tero. Kaj kompreneble, kiel esperantisto, tiu ideo ne tiom multe plaĉas al mi, ĉar mi pensas ke esperanto estus multe pli taŭga lingvo por interplaneda komunikado. Sed kompreneble la registradoj uzos la lingvojn de sian loĝantaron. Tamen, poste, 
<laughs> mi pensis pli kaj mi komencis pensi. Ah, ĉu estas esperanti, uh, libroj aŭ artikoloj aŭ eĉ organizoj rilata al kosmo flugado? Do, mi serĉis kaj mi serĉis multege kaj fakte mi trovis preskaŭ nenion. Estas preskaŭ nenion pri uh, kosmo flugado en Esperanto kaj tio tre ŝokis min ĉar por mi Eble en, en la nuna mondo ne eblas plu havi Esperanton kiel internacian lingvon. Mi, mi ne certas pri tio. Sed la angla kaj la china kaj kelkaj aliaj lingvoj jam regas tro multe da um, landoj, uh, landoj por, por ke ni povas anstataŭigi ilin. Sed eble, eble en interplaneda komunikado Esperanto ankoraŭ povas regi. Do, mi pensas ke estus bonege se vere ekzistus Esperanta organizo aŭ asocio rilata al kosmoflugado aŭ um, interplaneda komunikado. Estus mirinda afero laŭ mi. Kaj la fakto ke ĝi ne ekzistas estas iam um, ŝoka, mi supozas. Do, mi, mi supozas ke mi havas demandon por vi. Ĉu tiu ideo plaĉus al vi? Ĉu vi ŝatus tion? Mi kompreneble aliĝus al tiu... Um, eh, foriru zombio! Mi kompreneble aliĝus al tiu organizo al asocio. Kompreneble mi ne povus helpi fizike, ĉar mi scias nenion pri um, kosmoflugado, sed mi... Kompreneble mi donus monon por helpi ĝin, sed ja, simple estas pensado, mi supozas. Do, Ni jam atingis la finon, do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi ĵetos vin al la kosmo.